Sierk Pospolity jest jedynym rodzimym gatunkiem sierka w Polsce. Występują na terenie całego kraju, a ogólnie w północnej i środkowej Europie, jak i w Ameryce. Pierwotnie rośnie w chłodnych, wilgotnych obszarach górskich, a teraz występuje w sztucznych nasadzeniach na nizinach, gdzie tworzy bory świerkowe. Preferencje, wymagania glebowe większe niż to są zwyczajne, jednak nie należy się tym zbytnio przejmować, ponieważ rośnie on równie dobrze na słabych glebach szóstej klasy, ewentualnie może być on nawożony, tak aby lepiej rósł, szczególnie w młodym wieku, później jest to niekonieczne. Lubi gleby luźne, piaszczyste, gliniaste, najlepiej wilgotne lub mokre, ze względu na swój płytki talerzowy system korzeniowy, ma ograniczoną możliwość czerpania wody z głębszych warstw. Młode świerki w czasie długiej suszy należy podlewać, w zależności gdzie i na czym rosną. Świerki to drzewa cienioznośne, dobrze znoszą cień, jednak im więcej światła mają, tym są bardziej zagęszczone, mają więcej igieł. Są jednak wyraźnie podatne na zanieczyszczenia środowiska, choroby i szkodniki. Jeśli jednak rosną w dobrych warunkach, to znaczy na przykład nie występują kwaśne deszcze, drzewa nie rosną w monokulturach e, jakichś dużych, e, nie ma jakichś inwazji szkodników, to nie potrzebują one żadnej ochrony. Drzewa te, tak jak inne gatunki rodzime, są całkowicie odporne na mróz. Długość życia i tempo wzrostu, świerk pospolity to drzewo długowieczne, dość szybko rosnące, jest to jeden z powodów, dla którego był tak intensywnie nasadzany. Długość życia zależy od warunków, w których rośnie. Wiek może być zróżnicowany, zazwyczaj najmniej to 150-200, sprzyjących warunkach 200-500, wyjątkowo nawet 800 lat. Świerki są jednymi z najstarszych organizmów na Ziemi. Jeśli chodzi o Polskę, to najstarszy świerk w strzelcach opolskich ma ponad 350 lat. Zastosowanie. Oczywiście świerki jak sosny czy brzozy są jednymi z najważniejszych drzew leśnych. Posiadają on, posiada on największy przyrost masy drzewnej, jeśli chodzi o krajowe gatunki. Jest on też również bardziej popularnym drzewem ozdobnym, ze względu na swój pokrój. E, jak i e, drzewem choinkowym, jako choinka bożonarodzeniowa. E, czasami służą także e, jako żywopłot, e, jako ochrona przed wiatrem czy pyłem. Wysokość 40, 50 e, lub nawet do około 60 metrów. Średnica pnia 1,5 metra. Jest to drugie najwyższe drzewo drzewo w Europie. E, jak korzeń, jak już wspomniałem, z, e, mało stabilny, talerzowy. Gatun e, świerki są jednymi z najczęściej wywracanych przez wiatr drzew. Kora w odcieniach brązu, cienka, chropowata, płytko łuskowato spękana, ma małe odpadające poletka. Kiedy zostanie uszkodzona, pokrywa się białą żywicą. Warto wspomnieć, że świerk posiada jadalną miazgę, jednak jej wydobycie wiąże się z poważnym uszkodzeniem drzewa. Oprócz tego ma igliwie, które można zaparzyć na herbatę, tak samo jak igliwie od sosny. Pędy i pąki, młode pędy żółtowo-zielone, później ciemnozielone. U odmian szlachetnych pędy mogą być np. różowe. Pąki jajowate, lekko zaostrzone w ocieniach brązu. Liście 1,5 do 2,5 cm, szpikowate, bardzo kujące, szybko zasychają w przeciwieństwie do jodły. Dlatego lepiej wybierać jodłę niż świerka na choinkę. Jodła zawsze dłużej wytrzyma. Igły wyrastają pojedynczo, są osadzone na brązowych trzoneczkach, a po opadnięciu zostawiają ostrą bliznę. Trwałość igieł 5-7 lat, w górach 10-12. Kwiaty rozdzielno-płciowe, rozmieszczone jednopiennie, wiatropylne, męskie szyszeczki wzniesione początkowo jajowate e, i małe długości 1,5 cm, różowo-czerwone, później żółte. Żeńskie, e, czyli później będą z tego szyszki, e, są czerwone, wyrastają na końcach pędów. Większość wyrasta w górnej części krony, tam gdzie jest więcej światła. E, świerki kwitną kwiecień-maj. A dokładnie zazwyczaj, bo zależy to od pogody, męskie kwiatostany zakwitają w drugiej połowie kwietnia, a żeńskie w pierwszej połowie maja. Roślina jest nago nasienna, czyli nie tworzy owoców. E, nasiona kolor brunatnego do czarnego, otoczone skrzydłkami są cennym pokarmem dla dzikich zwierząt, e, ptaków, bewiórek. Nasiona dojrzewają jesienią następnego roku, po wytworzeniu szyszek wypadają kolejnej wiosny. Drewno świerkowe jest jasno żółtawe, połyskuje. Charakterystyczną cechą jest bardzo przyjemny, zap intensywny zapach żywicy. Jest średnio trwałe, ma duże znaczenie w budownictwie, stolarce, papiernictwie czy jako opał. E, dodatkowe informacje. Drewno świerkowe podobnie e, poddane obciążeniom. E, trzeszczy cecha tak jest, ta jest wykorzystywana w kopalniach, gdzie e, stanowi ostrzeżenie przed zawaleniem. E, nie należy sadzić blisko siebie świerków i modrzewi z uwagi na ryzyko porażenia ochojnikiem modrzewiowo-świerkowym. 
Zanim w sadzie świerka zastanowił się dwa razy, drewno to, drzewo to wytwarza rozległy płytki syn korzeniowy, który dodatkowo zakwasza glebę. Zawiera on bardzo dużo światła innym roślinom, kiedy urośnie. Są to naprawdę potężne drzewa, które negatywnie wpływają na większość roślin. Zabierają światło, wodę, pokarm. Zdecydowanie lepiej jest zakupić odmiany karłowe lub można też ściąć świerka, aby on nie zajmował tyle miejsca. Świerk należy do naj, 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 najwyższych drzew Europy. Pod świerkami można znaleźć na przykład borowiki szlachetne, pod, pod grzybki brunatne. Rekordowy świerk będący najwyższym rodzimym drzewem w Europie ma 63 metry i rośnie na terenie Bośni i Hercegowiny. Świerk pospolity tak jak inne drzewa tworzą, tworzy on mieszańce z innymi gatunkami np. ze świerkiem syberyjskim. Jednym z mniejszych roślin rosnących pod świerkami jest bluszcz, który, bluszcz, który bardzo dobrze znosi silne zacienienie świerka. Dzięki za uwagę do, do następnego.